Günar tanız xeyir. Biz Prezident Aliyev və Başnazir Paşinyan arasında növbəti 6-cı görüşü yekunlaşdırdıq. Bizim təmaslarımız səmimi və konstruktiv və substansiv idi. Bizim İntensiv və məhsullar yüksək səviyyəli görüşlər, həm Azərbaycan Ermənistan rəhbərləri, baş nazirləri və xarişlər nazir səviyyəsində mayın əvvəlindən Brüsseldə, Vaşingtonda, Moskvada və eyni zamanda iki tərəfli sərxətdə də bu görüşlər keçirilmişdir. Biz çox əxatəli şəkildə bu müzakirələr aparırıq və mən, o rəhbərlərin sülh quruculuğu prosesində olan öhdəliyini bir də təqdirə alaqə hesab edirəm və qərar verici şəkildə münasibətlərin normalaşması istiqamətində öhdəliyini dəstəkləyirəm. Baxmayaraq ki, bizim görüşümüz hal-hazırda yerlərdə olan müəyyən gərginlik kontekstində baş verməsinə rəğmən görürəm ki, siyasi baxımından və səylər baxımından gündəlikdə olan bütün məsələləri müzakirə etmağa olmağa nail olmuşdur. Suverenlik və ərazi bütövlüyü məsələləri Ermənistan və Azərbaycan liderlə tərəfindən bir də təsdiqləndi və Ermənistanın ərazi bütövlüyü 29 min metr və Azərbaycanın 86 kilometr məsələləri müzakirə olundu. Hər iki lider Almatı bəyanaməsinin 1991-ci ilə qəbul olunan sənədlə delimitasiya ilə bağlı olan öhdəlini bir də təsdiqini verdilər və iki tərəfli münasibətlər və eyni zamanda hökumətlər arası olan komissiya, sərxət delimitasiya ilə bağlı olan işlərin və səylərin dəstəklənməsi bir də vurğulandı. Ölkələrin liderləri bu istiqamətdə komissiyanın işini intensivləşdirməyə razılığa verdilər. Əlaqə və bağlantı baxımından son iki ay ərzində ölkələr nəqliyyat və iqtisadi bağlantıların daha da gücləndirilməsi və sərxədlərinin açılması istiqamətində olan suverenlik və ölkələr rüyirizikse məsələləri nəzərə almaqla bu istiqamətdə də işi davam etdirməyə razılığı veriblər. Avropa İttifaqı da bu kontekstdə maliyyə tövəni göstərməyə hazır olduğunu bildirdi və fərqli variantlar da gündəlikdə müzakirə olmadı. Növbəti məqamımız isə humanitar təminat, Qarabağda yaşayan erməni əslə əhalinin məsələləri və hal-hazır ki, olan vəziyyət hər kəs başa düşdüyün qədər dayanıqlı deyil və heç kimin marağına da xidmət etmir. Bu səbəbdən də vəziyyəti yenidən normallaşmaya doğru aparmağa öhdəlik var və Laçın yolun açılması, eyni zamanda Azərbaycan da iradəsi, ağdan vasitəsəli humanitar təminatın təmin olması istiqamətində olan təkliflər variantları var və hər iki variant mümkündür ki, nəticədə əhalinin ehtiyaclarına cavab verilsin. Eyni zamanda tibbi evakuasiya istiqamətində olan qırmızı xaçın da rolunu burada vurulamaq önəmlidir. Yerlərdə yaşayan əhali İlk növbədə əlbəttə ki, onların xüquqların qorunması, müdafiəsi və eyni zamanda təhlükəsinin təmin olması önəmlidir. Bakı və eyni zamanda sabiq Dağlıq Qarabağ Muxtar oblastında yaşayan erməni əsləyə xalinin arasında olan təmasların da vurğuladıq. Eyni zamanda liderlər arasında olan öhdəlik ki, centilmin sövdələşməsi olaraq hər hansı səhvən sərxədin o biri tərəfində keçən əsgərlərin aqibəti ilə bağlı olan onların təhlükəsinin təmin olunması, eyni zamanda onların arasında olan etkin düşmüş insanlar və eyni zamanda mina təmizləmə işi mövzuları da bizim aramızda müzakirə olunub və bu istiqamətdən əlbəttə ki, məlumatın mübadiləsi zərə olur idir və sonuncu nəhayət çox önəmli bir məqamdır ki, biz konkret olaraq da bugün müzakirə etdiyimiz mövzuları daha da 
ə, inkişaf etdirmək növbəti bizim gedişatdə olan nailiyyətlərimiz də növbəti atımlarımızdan asılı olacaq. Prioritet olaraq, əlbəttə ki, zorakılıq və sərt retorika dayanmalı və nəticədə sülh və münasibətlə normalaşmasına yol açıla bilsin. Bu istiqamətdə Ermənistan və Azərbaycan liderləri də növbəti Brüsselə yaydan sonra da növbəti görüşə də buraya da dəvət etmək istərdim. İndi zamanda 5 tərəfli görüş Fransa, Almaniya, Grenada'da ə, Avropa Komitə görüşün çərçivəsində də ölkə rəpərlərini dəvət etmişəm. Təşəkkür edirəm.